ഞാൻ <laughs> 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേച്ചിക്കുട്ടി തലേ ദിവസം എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടുപേർക്കുള്ളത് ചെറിയ മക്കളാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സദ്യ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം ക്വസ്റ്റിൻ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സദ്യ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിവേ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോ എന്റെ വീട്ടില് നാല് പേരാണുള്ളത് അതായത് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും രണ്ടു മക്കൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ നാല് പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ നാല് പേർക്കുള്ള ഒരു അളവ് സദ്യയിൽ നമുക്ക് പത്ത് പേർക്ക് വരെ വിളമ്പാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ ചോറും അതുപോലെ കറി കൂടുതൽ എടുക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കറികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ പക്ഷെ സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കറികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇലയിൽ വിളമ്പുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് സദ്യയിൽ വിളമ്പാൻ പറ്റും നാല് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം അത് പത്ത് പേർക്കുള്ള സദ്യയാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പേർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ വെക്കുന്ന കറികളുടെ അളവ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ആ ഒരു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സദ്യ തലേ ദിവസം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിറ്റേ ദിവസം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ സദ്യ നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അതായത് അതിരാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് ശേഷം അടുക്കളയിൽ കയറുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാവരും അതായത് കൂട്ടുകുടുംബമായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് സദ്യ അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന പരിപാടിയില്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ഓർക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇപ്പോ ഇന്ന് പക്ഷെ ഞാനടക്കുള്ള വീട്ടമ്മമാര് ഈ പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവര് ഒറ്റയായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ ചിലപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ സഹായിക്കുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പോലും തനി സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഇതേപോലെ പത്ത് പേർക്കൊക്കെ സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തലേ ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ഇഞ്ചും പുളി അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ അച്ചാറ് മാങ്ങ അച്ചാറ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം പിന്നെ ഉപ്പേരി ശർക്കര വരട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ അത് കേടാവാത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്ക ഐറ്റംസും തലേ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വെക്കാറുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ എണീറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തലേ ദിവസം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാമ്പാർ അതുപോലെ തന്നെ പുളിശ്ശേരികൾ അതായത് നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പുളിശ്ശേരി കഷ്ണങ്ങളുള്ള പുളിശ്ശേരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം മോരുകറികൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ കാളൻ കട്ടിക്കാളൻ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല പുളിയുള്ള കട്ടിക്കാളൻ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഒരു കേടാവില്ല അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ പുളിശ്ശേരിയും കാളനൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി അല്ലെങ്കിൽ മധുര പച്ചടി എന്ന് പറയില്ല നമ്മള് പൈനാപ്പിളും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച വെക്കുന്ന പച്ചടി അതും തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അതും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ദുബായിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ
अब नमुक वे पचरक उपड़ी वेवीच पीट दिवस वे मिक्स मांगे चेरती अगे अब या मेक वेरटटी की संभव अब तोरान ईटमस वेवीच फॉर एक्सापि कड़चा मेक वेरटटी कड़चे उपट्स वेवीच अब पचाय मेक वेरटटी आय वेवीच अलग मेक वेरटटी आई रेडी आ संभव अगर कैडा चांस एल ईटमस नमुक तल दिवस तैयारी चूड़ा शेष फ्रिजिल वे पा चूड़ोड़ी नाधन फ्रिजिल वे पा कम अब पेट कैडाई चूड़ोड़ी वेटो अब पायस अंत पायस याधारण रीतील ओण तुम विशुन अब रू पायस या तल दिवस चूड़ा फ्रिजिल वे अब इत्र ईटमस ईसी आईट कि पचड़ी ईटमस अब पचड़ी या बीट्रूट पचड़ी उन्नी बीट्रूट वेवीच अरच फ्रिजिल वे ओके दिवस तेग अर चेर कड़क पड़ता मे किचड़ी आलुपाप वीडियो अब अदपा पटो अब तेगापा चेरती ओले ओले अंदा कम तल दस टेस्ट कटी कुरे पे चोद चौदह ई तेगापा फ्रिजिल वे दस आडिया पो अदो वाली योजिपीया पे पक्ष फ्रेशाइट तेगापा टेस्ट नमु क्रिजिल वह फ्रिजिल वे सूक्ष दस अलग ना तेगापा तेना रेडी वे अब कुरे पे चोद तेग नमुक चिगे फ्रिजिल वे पो ऐसे या तेग ऑलरेडी चिगे तेग वाइल पत् पन्द्रे बॉक्स तेग वाई फ्रीसर वे आवश्यक तेग मे डी फ्रोस्ट नमक उपयोग अब तेग कैडा फ्रीसर वे फ्रिजिल वे पा फ्रिजिल वे तेग एडा अद उपयो अब ई फ्रिजिल वे संभव नमुक पिट दिवस चूड़ा अब सद्य वेपा प्लानी नमक पदटमस वे वण बै वण चूड़ा अल इट मूड़ी अब वह समय वेपय करक्ट विकता मो अब इन अवस रसम वेल तल दिवस तैयारी वे मोर नमक तैयार मे अब चोर मोर पपड़म ई पर किचड़ी पचड़ी ओले ई ईटमस अवसर यावेल चल तल दस अलग मूड़े पिट दिवस अब इत्र ना सद्य ईसी आई तैयार आंसर आंसर कुछ नींपया पे डीटेल पर कुछ नींपू अदान प्रश्न अड़ चोद किचर पचड़ी तमिल व्यत या वीडियो पर आंसर आम पेरों या चोद चौदह या पढ़ी समय अब ओरों चोद ओर उत्तर कटी पक्षे या एक्सपीरियंस वे मनसा क्यों किचड़ी पर किचड़ी तैर किचड़ी कुकुबर किचड़ी अगर किचड़ी अल अब किचड़ी तैयार नाधारण रीतील वेजिटब कुछ नस्ट ग्रेट अलग वाले नईस अरुम तेग अर मिक्स तैर चेर कड़ग वर्क अलग संभव कुछ पेट तैयार पेटा किचड़ी अदसमय पचड़ी पर नईनापि पचड़ी बीट्रूट पचड़ी अगर और पचड़ो अब कुछ बीट्रूट कुछ मिक्स अरचु अच्छा पचड़ी तैयार अब कुछ पचड़ी अब चल रहा पचड़ी स्वीट आय पक्ष अगर बीट्रूट पचड़ी स्वीटलो अब अब मनस षेर यात्रा इन अड़ चोद कुछ नोर्मल पिंक पालड एंक पालडा पटो अोसा मूं मणिकूर कंटिवस उलो अलग पात्र इलाक 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 अदम अदा वीडियो एपड़े याप्लोड पशे कुर् पालडा आर्मेंटा अब मत प्रत्येक सद्य समय नमु ना मणिकूर् मूं मणिकूर्ण चलवी और वे पची 
ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് ഫ്രീ ടൈമിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പിങ്ക് പാലർ തയ്യാറാകാം എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ശർക്കര വരട്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് റൈസ് റൈസ് ഫ്ലോർ ചേർക്കാമോ ഞാൻ ശർക്കര വരട്ടിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കാണും കേട്ടോ പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇലയിൽ കറികൾ വിളമ്പോ എന്ന ഓർഡർ ഒന്ന് പറയാമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിച്ചടി പച്ചടിയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഓർഡർ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന ഓർഡറും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ തുമ്പലയാണ് വിളമ്പാൻ എടുക്കുക തുമ്പല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്പുള്ള ഇല അപ്പൊ തുമ്പലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇല എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ആയിട്ടോ മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇല എടുക്കുക എന്നിട്ട് തുമ്പലയുടെ തുമ്പ് നമ്മുടെ കൈയിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോലെ അത് ഇങ്ങനെ തുമ്പ് വരണം വീതിയുള്ള ഭാഗം വലത്ത് കൈയിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇല ഇടേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇല ഇടുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നന്നായി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ ഇല വേണം വിളമ്പാൻ വിളമ്പുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുമ്പലയുടെ സൈഡ് ഇടത് ഭാഗത്തല്ലേ ഇത് ഇലയുടെ ഡിവിഷന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പഴം പപ്പടം പിന്നെ ചിപ്സ് അതായത് ഉപ്പേരി ശർക്കര വരട്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ വല്ല തൈര് മുളകോ കൈപ്പയ്ക്ക വറുത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ഭാഗത്ത് വേണം വിളമ്പാൻ ആ ഐറ്റംസ് വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേലെ ഭാഗത്ത് ആ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റില് ഒറ്റത്തായിട്ട് ഉപ്പ് വിളമ്പാ ഉപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിൻ പുളി അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിക്കറി അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ അച്ചാറ് മാങ്ങ അച്ചാറ് അങ്ങനെ അച്ചാർ ഐറ്റംസ് മുഴുവനും ആ ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വിളമ്പുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിളമ്പുന്നത് നമുക്ക് വെള്ള കിച്ചടിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇട്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള കിച്ചടികൾ ഏതെങ്കിലും കിച്ചടി വൈറ്റ് കളറുള്ള കിച്ചടി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തൈര് കിച്ചടിയോ ഏത് കിച്ചടി ആണെങ്കിലും കിച്ചടി വിളമ്പുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഓലൻ വിളമ്പുക ഓല കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടിയാണ് അപ്പൊ അത് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വെള്ളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള പച്ചടി അതായത് മധുരപ്പച്ചടി മധുരപ്പച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി അതല്ലെങ്കിൽ പഴം പച്ചടി അല്ലെങ്കിൽ മധുരപ്പച്ചടി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പച്ചടി നമ്മളവിടെ വിളമ്പുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തീയലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ സൈഡിൽ അങ്ങനെ തീയൽ വിളമ്പാറില്ല ഞാൻ സദ്യക്ക് തീയൽ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പൊ തീയൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീയൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ വിളമ്പാറുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ മസാലക്കറി സദ്യയിൽ വിളമ്പുന്ന സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് മസാലക്കറി ചിലവർ ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ കറി എന്നും പറയും ആ മസാലക്കറി അതല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഇല്ലാത്ത മീൻ കറി മീൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വെജിറ്റബിൾ കറി വെണ്ടയ്ക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പയ്ക്കയോ ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന മീൻ ഇല്ലാത്ത മീൻ കറിയാണ് ഈ തീയലിന് പകരമായിട്ട് ആ പ്ലേസിൽ വിളമ്പുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ടിക്കാളൻ കട്ടിക്കാളൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പുളിയുള്ള നല്ല തിക്കായിരിക്കുന്ന കാളനാണ് കട്ടിക്കാളൻ ആ തൃശ്ശൂർ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാള കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മെഴുക്ക് വരട്ടികൾ മെഴുക്ക് വരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കടച്ചക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയോ അതുപോലെ തന്നെ അച്ചിങ്ങ പയർ മെഴുക്ക് വരട്ടി കൂർക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി അങ്ങനെ ഏത് മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മെഴുക്ക് വരട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്തത് തോരൻ തോരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ക്യാബേജ് തോരനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരനോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും തോരനോ എന്ത് തോരനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഏത് തോരൻ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ തോരൻ മാത്രം മതി നീവൻ ചീര വെച്ചിട്ട് തോരൻ വേറെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്താണ് അവൈലബിൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് സദ്യ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ അത് ഇന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളതൊന്
പുളിശ്ശേരിയിൽ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള മോരുകറിനെയാണ് നമ്മൾ പുളിശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മാമ്പൽ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ പുളിശ്ശേരി പഴം പുളിശ്ശേരി അങ്ങനെ പുളിശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ട് അത് വിളപ്പാം പിന്നെ അവസാനമാണ് നമ്മൾ പച്ചമോരും രസമൊക്കെ വിളമ്പാറുള്ളത് അപ്പൊ സദ്യ വിളമ്പുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ അങ്ങ് വെക്കും ആവശ്യമുള്ളവർ കഴിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാറില്ല ഐ മീൻ അതിൽ ഇലയിൽ ഒഴിക്കാറില്ല സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പായസം പായസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുതരം പായസം പാല് വെച്ചിട്ടുള്ള പായസം ഉണ്ടാവും ഒരു ശർക്കര വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പായസം ഉണ്ടാവും അതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ പാലുപ്രഥമനും ഗോതമ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ അടപ്രഥമനാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രസം പച്ചമോരും പപ്പടവും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ അറിവിൽ സദ്യ വിളമ്പുന്ന ഓർഡർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഓർഡർ ഞാൻ അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അത് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറൊക്കെ ഉണ്ടതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇല മടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അതിനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കേരളത്തൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞൊരു കടയിൽ ഹോട്ടൽ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് അങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല അസ്ഥലായിട്ട് കഴിച്ചു നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണമായിരുന്നു തൂശിനലയിൽ നല്ല ചോറും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ശരിക്കും ഇല മടക്കി കേട്ടോ ഞാൻ ചേട്ടൻ മടക്കിയത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൈയൊക്കെ കഴുകി അപ്പൊ ചേട്ടൻ അവിടെ ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയക്കാരൻ അതായത് അവിടുത്തെ കുക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അക്ക ഉങ്ങൾക്ക് സാപ്പാട് പിടിക്കില്ല അതായത് ചേച്ചിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞമ്മ അയ്യോ അതെന്ത് പറ്റി നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നല്ലോ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല ഉങ്ങ് പുരുഷ അല്ല തിരിച്ചാണ് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നന്നായിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഇല ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇല മുകളിലോട്ടാണ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്തതൊന്നുമല്ല ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പക്ഷെ അവർക്ക് അതങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആൾക്ക് ഹസ്ബൻഡിനെ അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സദ്യ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാല് മേലത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഇല മടക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് ഇല മടക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിൽ വേറൊരു ശാസ്ത്രം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് മടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഓണം വിഷു അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം നല്ല നല്ല ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതായത് നന്നായിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ സദ്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള നല്ല രീതിയിലാണ് ഇല അങ്ങനെ മടക്കുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മരണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മതി ഇനി ഇതോടുകൂടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇല മുകളിൽ ഭാഗത്തു നിന്നും താഴോട്ടാണ് മടക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഇഞ്ചിമൂലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാമോ ഇഞ്ചിമൂലി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാത്തത് എന്താന്ന് അറിയാമോ ഇഞ്ചിക്കറി ആണേ ഇഞ്ചിക്കറി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിഷുവിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സദ്യ വിളമ്പോന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പായസം ചെയ്യാമോ അതായത് ചക്ക പായസം ചെയ്യാമോന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം ഉറപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെന്താ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തരാമോ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിളും മുന്തിരിയും പഴവും ചേർത്തിട്ടുള്ള മധുര പച്ചടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പതിനഞ്ച് ആളുകൾക്കുള്ള സദ്യക്ക് എത്ര കിലോ റൈസ് ആ പിന്നെ എനിക്ക് പറ
അമ്പത് പേർക്കുള്ള സാമ്പാറിന് എത്ര കിലോ വെജ് വെജിറ്റബിൾ വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോറി എനിക്കത് പറയാൻ അറിയില്ല ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഇന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ വിഷസ് അറിയിക്കുകയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി റെസിപ്പി ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല മടക്കുന്ന രീതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാവയ്ക്ക മീൻകറി പാവയ്ക്ക വെച്ചിട്ട് മീൻ മീൻ ഇല്ലാത്ത മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി പൈനാപ്പിൾ കിച്ചടി റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഒരു ദിവസം വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് ചോദിക്കണം എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് മോൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലായത് കൊണ്ട് അവന് എക്സാം ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്രയും ഞാൻ തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സദ്യ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനെപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റെസിപ്പീസ് ചൂസ് ചെയ്യാം നാല് പേർക്ക് ഒരു ചെറിയ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് ചേച്ചി ഒന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സദ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് വരുന്ന കുഞ്ഞു സദ്യ ഞാൻ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളു ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സാമ്പാർ വേണം രസം വേണം മോര് വേണം അത് ആയാലോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തായാലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് സദ്യയിൽ അവിയൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എരിശ്ശേരി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകറി അതും വേണം പിന്നെ ഒരു തോരൻ ഒരു മെഴുക്കുവരട്ടി പിന്നെ ഒരു കിച്ചരി ഒരു പച്ചരി പിന്നെ ചിപ്സ് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചും പുളിയും പിന്നെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ചാർ മതി മാങ്ങച്ചാറ് നാരങ്ങച്ചാറ് ഒരുമിച്ച് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് പടം പഴം ഇത് പായസം പായസം ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം പായസം പാൽപായസം വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ പായസം വെച്ചാൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പായസം വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചൗരി പായസം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പായസമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ സദ്യക്ക് ഇത്ര ഐറ്റംസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹൗ ടു മേക്ക് ഏത്തയ്ക്ക പച്ചടി ഏത്തയ്ക്ക പച്ചടിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ എരുപുളി എന്ന് തന്നെ പറയാം എരുപുളി എന്ന് ഞാൻ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത്തയ്ക്ക പച്ചടി എന്നും പറയും അപ്പൊ നേന്ത്രപ്പഴം പച്ചടി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇഞ്ചിക്കറി എത്ര നാൾ കെടാവാതിരിക്കും തലേന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയോ തലേന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഞ്ചിക്കറി അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിക്കറി ആണെങ്കിലും ഇഞ്ചും പുളി ആണെങ്കിലും ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഒരു ആറ് മാസം വരെ ഇഞ്ചും പുളി കേടാവാതിരിക്കും സദ്യ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും കേട്ടോ ഇഞ്ചും പുളിയൊക്കെ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാറില്ല ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇതിൻ്റെ പഴം അച്ചാർ റെസിപ്പി ഇടുമോ ഞാൻ അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ സദ്യയുടെ ബഹളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വെറൈറ്റി പായസംസ് പായസംസ് ഒക്കെ ഇനി ഇടാം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഇനി ഇപ്പൊ സമയം എനിക്ക് വയ്യാണ്ടായി പോയി മാരത്തോൺ പോലെയായിരുന്നു ഞാൻ നാട്ടിലും റെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോ നോ ഡൗട്ട് കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ല ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കൂട്ടുകാർ കടല വെച്ചിട്ടാണോ നല്ലത് കടലപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണോ നല്ലത് രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ് കൂടുതലും നല്ലത് കടല വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഒരു ഓണ സദ്യയിൽ സാമ്പാർ രസം ഉൾപ്പെടുമോ തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പാറും രസം ഇല്ലാത്ത സദ്യ ഇല്ലല്ലോ അത് തമിഴ്നാടിന്റെ കറികളല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കറികൾ തന്നെയാണത് നെയ്യ് പരിപ്പ് സാമ്പാറിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ ആൻസർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് തൃശൂർ സദ്യയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം മധുരമാണല്ലോ ശരിയാണ് മധുരക്കറികളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള തൃശൂർ സദ്യയിൽ പിന്നെ വടുകപ്പുളി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വടുകപ്പുളി അച്ചാർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സേമിയ പായസത്തിൽ റോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സേമിയ പിന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ സേമിയയുടെ ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന സേമിയോ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ സേമിയ പായസത്തിന്റെ റെസിപ്പി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി നൈൻ പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് അത് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ
പഴംപ്രഥമൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ റെസിപ്പി ഒരുപാട് പേരും ചോദിച്ചു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇരുപത് പേർക്കുള്ള പാലട പായസത്തിന് വേണ്ട പാലിൻ്റെയും അടയുടെയും അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് പേർക്കുള്ള പായസമാണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ കടലക്കറി റെസിപ്പി ഇടാൻ പോകുന്നോ കടലക്കറി റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മോളെ പുളിഞ്ചി തിക്കായി വരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല പുളി നല്ല കട്ടി പുളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുളിഞ്ചി തിക്കാവും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം നന്നായി അച്ചിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എരിശ്ശേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ചേനയും പയറും അപ്പൊ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് എരിശ്ശേരി ചെയ്യാറുണ്ട് മത്തങ്ങയും പയറും എരിശ്ശേരി ചെയ്യാറുണ്ട് ചേനയും മത്തങ്ങയും പയറും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്തോളൂ അടപ്രഥമൻ സദ്യ സ്റ്റൈൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് മോളെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഇംഗ്ലീഷ്കാർക്ക് മാത്രം വേണ്ടി ആക്കിയ വീണാസ് കറികളുടെ എന്താ മക്കളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അവൾ മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്തതിനല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചുമ്മാ കുറ്റം പറയും മലയാളികൾക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഞാൻ മലയാളത്തിലല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ കുറെ പേര് പറയും ചേച്ചി മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാത്ത കുറെ പേരുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറയും അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പേജിൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ കമന്റ് ഇടുന്നേക്കാൾ മുൻപ് ദയവായി മുഴുവനും വായിക്കും പൂക്കളം ഇടാറുണ്ടോ ഓണത്തിന് ഞാൻ ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൂക്കളം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പൂക്കളം ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വളരെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പൂക്കളെ കിട്ടാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളുടെ വില ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ച് കുഞ്ഞൊരു പൂക്കളിടും പക്ഷെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ വിസ്തരിച്ച് നല്ല ഡിസൈൻ ഒക്കെ വരച്ച് അവ ഇഞ്ഞാനും എല്ലാവരും കൂടി പൂക്കളിടും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയമായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓണം ആഘോഷിച്ചില്ല ഈ വർഷം ഇവിടെ പൂ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പൂക്കൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ സ്ഥലത്തിൽ പരിമിതമായ പൂക്കൾ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞി പൂക്കളം വിഷുവിന് മിസ് ചെയ്യുന്ന പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ ഓണത്തിന് മിസ് ചെയ്യുന്ന പൂക്കളം കൂട്ടുകറിയിൽ ചേനയും പച്ചക്കായും കൂടാതെ കപ്പ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ പച്ചക്കായ കിട്ടാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള അനുസരിച്ച് കപ്പ വേണമെന്ന് കപ്പ ചേർത്തോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആവട്ടെ അല്ലെ നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സദ്യക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട എല്ലാ കറികളും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം മിസ്സിങ് ആന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളരിക്ക പച്ചടി വെള്ളരിക്ക പച്ചടി റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും ഓണത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പായസം കൂടെ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും പാവം വീണ ചേച്ചി ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി വീണ ചേച്ചി ചെയ്തതാണ് ഇതൊന്നും മുഴുവൻ കാണാതെ പോലും ആണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വിഷമം തോന്നുന്നു റീസി കുട്ടി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗ്രീഷ്മ മോഹൻ ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു വർഷമായി ഞാൻ നോക്കുന്നു മെയിൽ അയച്ചിട്ട് നോ റിപ്ലൈ മെയിൽ ബോക്സ് ഫുള്ളാണ് എന്റെ പലവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീന ജാൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ബീന ജാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വി മൂന്ന് ഇ ഉണ്ട് വി ഇ ഇ ഇ എൻ എ ജെ എ എൻ അതിൽ രണ്ട് ഇ അല്ല മൂന്ന് ഇ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മെയിൽ കിട്ടാത്തത് എന്റെ മെയിൽ ബോക്സ് ഫുൾ അല്ല ഓക്കെ മധുരപ്പച്ചടി വിത്തൗട്ട് പൈനാപ്പിൾ കാണിക്കാമോ അപ്പൊ പിന്നെ ആ പൈനാപ്പിൾ മധുരപ്പച്ചടിയിൽ പൈനാപ്പിൾ ഒഴിവാക്കിട്ട് സെയിം പ്രൊസീജിയർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാ ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് പേർക്ക് അമ്പത് പേർക്കൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു അളവ് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയില്ല പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് കേട്ടോ അല്ലാതെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഓണം ആശംസിക്കുന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സദ്യ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സെറ്റ് സാരിയും സെറ്റ് മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് സുന്ദരികളും
ഇപ്പൊ കഴിപ്പ് കഴിപ്പ് നടക്കട്ടെ ഒന്നിക്ക് ഇച്ചിരി മുന്നിലിരിക്കുന്ന ജോഷ്